ಬಂಗಾರ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಬಂಗಾರ ಅಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಆಳದಿಂದ ಗಣಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಂಥ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಆಯಾ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತವೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದೆ ಆ ದೇಶದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಬಡ ದೇಶಗಳ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೆ ಭಾರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೆ ಬಂಗಾರವು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಆಳದವರೆಗೆ ಗಣಿ ತೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಬಂಗಾರ ಬೆರಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲೆ ತರ್ತಾರೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಓರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ತಂದಂಥ ಓರನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಓರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂಗಾರ ತುಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟನ್ ಓರ್ನಿಂದ ಒಂದು ಐದಾರು ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಗಣಿಯನ್ನು ತೋಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಖರ್ಚಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಂಗಾರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಣ್ಣಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆರೆತಿವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದರೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಟನ್ನಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ತೊಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗಿತಿರುವಂಥ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿರುವಂಥ ಬಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಈ ಬಂಗಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಲೂ ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚರಿಕೆ ಆದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಅಣುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ನಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆರಕೆ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ರೀತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಸಿಡಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ನಡೆಯುವಾಗ ಬಂಗಾರ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಣುಗಳ ಬ
ಅದೇ ಧೂಳು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಬಂಗಾರ ಕರಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಬಂಗಾರದ ಅಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಡಿದಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಂಗಾರ ಏನಾದರೂ ಈ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಅಥವಾ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋಹಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಗಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕರೆಂಟನ್ನು ಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ಗೆ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ತಾಮ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಂಗಾರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಮೃದು ಲೋಹ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬಂಗಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಭರಣ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಅದು ಬೆಂಡಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಮ್ರ ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂಗಾರದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಣ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ತೆಳು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಷ್ಟು ತೆಳು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಗಲದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಂಗಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತುಂಬ ತೆಳುವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಸಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬಂಗಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಗಳಲ್ಲೇನೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಂಗ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಸರ ಇರ್ಬೋದು ಬಳೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅದೇನಂದರೆ ಪಾದರಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾದರಸ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ತಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಬಂಗಾರ ಪೂರ್ತಿ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರ